നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ ഓഫ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ല പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഞാൻ അമൃതിന്റെ കൂടെ പോയി താമസിക്കാൻ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം അതിലും വിഷമം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരമ്മയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയോ ഇല്ലേ അവർക്ക് പഠിപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല ഒരു ആൺകുട്ടി വിട്ടി ആൺകുട്ടി ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ആൺകുട്ടി നോക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആവും ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഓടിപ്പോയി വേറൊരുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു അമ്മയുടെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിച്ച് വരുന്നവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കുകയോ ഇല്ലയോ ഇത് ഞാൻ കണ്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചു അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വരാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക അന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളായിട്ട് അടുത്തു സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഇത് നാളെ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷമായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഹരിപ്രസാദമായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ മകളുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്റെ മകളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പഠിപ്പ് മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമല്ല ഒരാണും ഒരാണ് മാത്രമല്ല ഭർത്താവാണ് മകനാണ് ഏട്ടനാണ് അച്ഛനാണ് സഹോദരനാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഥാപാത്രം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്കിതാ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെ ചുറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുമതലയിൽ വന്ന ബന്ധങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരു ഇതായിരുന്നില്ല എന്താണ് മിസ്കോൾ ആയിരുന്നു തോന്നും അല്ലേ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്കോളിലൂടെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ വിട്ടേക്ക് ഓക്കെ അമ്മയല്ലേ ആ അമ്മയ്ക്കെന്ന് പറയുന്നത് മകളെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു ചുമതല നാളെ ആ കുപ്പ ശരിക്കും നല്ല നിലയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ അതിനൊരു പ്രസവം വരുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ നമ്മളല്ലേ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സുഖം മാത്രം തേടി പോകുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേര് ദുഃഖിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർന്നതാണോ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുന്ന് എഴുപ്പിക്കാം എന്ന് ഒരു മതത്തിലും പറയുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സർവ്വ അവകാശമുണ്ട് അതിന് നിയമോ സൊസൈറ്റിയോ ആരും അതിനെ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലം ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്ന് മക്കളുടെ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു 
അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് പറയാതെ നോർത്തിയില്ല അനുഭവിക്കാഞ്ഞട വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ തന്നെയല്ല സുദീന ബലമാടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ കാലം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പുതിയ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കുറയും കുറയുമ്പോൾ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്ന ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ ഈ ഈ ഇണയുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നും കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരാളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ അവൾ നാളെ എന്നെയും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമോ അപ്പം അപ്പം ആ അതിൽ കലർപ്പ് വരും നിങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ചൂടോടെ ഉള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ തണുത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കലർപ്പ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തള്ളപ്പെടും ഇവിടെയാകട്ടെ പൂർവാധിയും ശക്തിയോടെ ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെടും മക്കളാകട്ടെ നിങ്ങൾ വെറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരുമല്ലാത്ത ആയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ വിലപിക്കും അതൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സ്നേഹം വരാം മനുഷ്യർ മനുഷ്യ സഹിതമാണ് ഒരു പുരുഷന് വേറെ സ്ത്രീയോട് ആഗ്രഹം വരാം വേ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോട് ആഗ്രഹം വരാം അത് കാഴ്ച കൊണ്ടാകാം ഭംഗി കൊണ്ടാകാം പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാകാം സ്നേഹവാത്സല്യം കൊണ്ടാകാം ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കും പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന എൻ്റെ ഇണ ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാ ഇണയാ എൻ്റെ ഇണയെ അവൾക്ക് പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതെൻ്റെ പരിശുദ്ധമാണ് അതെനിക്കും വിളക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇണയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഇണ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് വിഷമമായിരിക്കും അതാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഇണകളിൽ കൂടിയുള്ള സ്നേഹം അത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും യൗവനം പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴയ ബോണ്ടേജിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സായ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ദമ്പതികൾ അടുത്ത് കയറുന്നിരുന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു അവിടെ സെക്സ് ആണോ അല്ല അവിടെ സമ്പത്താണോ അല്ല ഈ ആ സ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച വേരുകളാണ് അത് ആദ്യകാലത്ത് സെക്സിൽ കൂടി അത് ഊട്ട് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുമെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ഇണയായി മാറി അത് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ സെക്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആസക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്ന തൃപ്തിയാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇണ എന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ പരിശുദ്ധത മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ അവൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സുന്ദരി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ എനിക്ക് സുന്ദരൻ ഇത് മനസ്സിൽ വരും പക്ഷെ എക്സ്ട്രേനിയൽ ആകർഷണങ്ങൾ മനുഷ്യന് വരുമായിരിക്കും അത് ക്വയറ്റ് നാറ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോയില്ല എങ്കിൽ മോളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനൊരു ജീവിതം വരും അപ്പോൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല മോളെ പാലെ തേനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും സംബോധനകളുടെ പെരുമഴയായിരിക്കും സ്നേഹം ആ അയലത്തെ അദ്ദേഹം സിനിമ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റിലെ കണക്ഷൻ ഇന്ന് നല്ല മനസ്സുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ കാണുന്നതിന് ദേഷ്യം വരും ചുണ്ടിയെടുക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതത്തെ പൊസസീവ്നെസ്സാണ് ഭാര്യ എൻ്റെയാണ് അവൾ എൻ്റേതാണ് അവൾ എനിക്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് ആ വരുമ്പോൾ അവളാ ഞാൻ ആധികാരികതയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്നത് നെയ്ച്ചറാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരൊരു സെൽഫ് റിഫൈൻഡ് തീരുമാനിച്ചു അതായത് എനിക്കൊരു തെറ്റ് എന്നെ മക്കളും ഭർത്താവും വെറുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യ കൂടുതലാണ് ആ ദേഷ്യം ഞാൻ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മാറ്റാം ഞാൻ ഇവരെ സ്നേഹിക്കാം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റൊരുത്തനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു അത് അതിനെന്താ കാരണം കാരണം നമുക്കൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ അത് അത് തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടത് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ മക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയേക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത വീട്ടുകാരില്ല ഈ ലോകത്തെ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ജീവിതം അല്ലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം മക്കളായി കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്താണെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
Tiritan itu, tiritan, tiritan itu. Ada pesanan orang Amsterdam yang istim. Nengalana orang sedaman, senyuman terhadap ulkalan kamar dini daya rana, nana yang kita tahu tu Snehicha, Bartavine, Kutila, Utita, and the Wood, or a Padija, the Korshal, the Padija, the Lula, and Dura, Arangi Parapetta, Sudina. There were new material of wood and pogan or a chance under the Hariprasad in Tonya. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't Jangan ini endo anala, nengal bete cepo hilang ni lepas bawa bawa kerajaan ke parah itu tidak. Agan over senyap memberi agan parih. Penuh ada agan bangi kau dalam satu pedi mandau. Penuh teri cepo ayal, awa akan lengan kita ayil le. Agan itu hanya kiam. Allah suci. Penuh ada ni baru satu macam senyap itu baru senyap mana lo? Beri kita macam tidak. Hari prasad ini senyap suci ni orang korai yang berita ke baru satu macam senyap attractive white. Macam la, banyak aja di luar sana. Apa perkara yang orang orang itu orang berita itu manusia mana sahaja. Edo ni macam mana? Hari pasal orang orang ni ala ala. Ala sudi ni ada manusia mana? Ala. Ada manusia mana? Ala. Ni ada mana? Ala. 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 Tak, ni lah, tu orang ni perempuan. Ini, ini role tiri cipta air ni engkau. Ini pun, engkau ni orang perasan, engkau ni orang amanda TV belitze, ini peril, pen, engkau orang dah nallah pasai. Engkau orang kain orang asam dua lama perasan, orang perempuan pulai, engkau condu berdua, condu na, berdua tu condu, condu tu berdua. Engkau orang melaya berdua tu bohong tu berdua. Adakah kamu tu yang anda pernah? Matra melaya. Ninggal pernah ni lah, nara dia kodi kodi agency ni orang orang ninggal lah number itu tu, engkau ke? Awal eh. Kamrudin, enak peril sainji itu tu hari prasada. Hari prasada. Enaknya, ini dah kami pergi ke agensi untuk cuci. Cuci zaman itu, ini orang Sri Ondo jujur, 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 ini orang Mereka yang baru kamaru din, itu paraya pada na aku tera bertau ni ayana. Apa awalnya itu kan cor tu kamaru din ni lalai ni lalai ada awal hari prasada ni mereka kundu boi yaki ni kena. Alai? Apa ini adalah ninggal ka hari prasada ni ista mana hari prasada ni ninggal ini banyak resto ana. Entuk kondo ayal da jiwa da tulum pala perasaan kalau allah tu kondo ayi ni kiam jalan pun ibu zaman le ura dua pun marian kara. Tiri cua awam, tiri cua awam. Ibu itu orang tua bandang kahar na, erikum sondam bari ayal kista peram betta. Adil ekstrem tamas yang dah cair, awirum love marriage la. Ini, we, nama kita ibu Hari Prasad ni uli kiam. Hari Prasad, ber. Hari Prasad, ber na todu beri na erikum. Ada, na kolan jeri. Eh? Kolan jeri. Kolan jeri. Kolan jeri. Kolan jeri. Kolan jeri. Arnold sendiri. Muat juga. Muat juga. Muat juga. Ata. Awalnya apa? Ninggal anda jodi je ini. Saya ni tu hotel driver aja. Hotel driver aja. Ata. Ay, apa? Ninggal tu saudara ninggal tu jodi driving aja. Ada. Heavy vehicle, heavy vehicle. Allah light. Light vehicle. Matra. Car. Car. Car matra orang. Ah, bad jenar. Eh? Bad jual la bandi la. Ah. Ada anak orang ikut nada. Professional driver. Awalnya apa? Atte kano tamas kene. Awalnya awalnya accommodation. Eh? Hotel nak accommodation. Hotel, awalnya tanya accommodation. Ah, Star Hotel. Ah, sa, apa awalnya tanya awal ke accommodation, food dah okay orang dah. Orang dah. Sambal orang dah. Ah. Pih kuti baru, ini kuti aite, nenggal adatnya video gal dah am sirna dah ana. Kurun bawa remai aite nenggal gal ah samsaerce samsaerce, engkau ni aru wesha mumba nenggal sneha bandar tu lewat patu endu wari. Anggane ur sneha bandar tu lewat ana la karan bandar ni kuti derikke, pih kuti ur derikke, pih kuti kaya anggane pratege curi karan. Betul lah, budhi muntuk kalau guna ana, ini lah orang tu baru ni liat. Percaya, ninggal kah kena beli tu orang tu. Ninggal endu guna, ninggal tu bahar. Adun prema tu bahar malah ninggal tu. Prema bahar lah, adu, amma mana mula? Ah. 
പ്രേമിച്ച് അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ഗൾഫിനൊന്ന് പോയി പോയ സമയത്ത് മണിയമ്മ അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മസ്കറ്റിന് അപ്പോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെയാ ക്യാമ്പിലെ നമ്പർ കിട്ടി വിളിച്ച് എന്നെ അവിടെ വരെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു ഓഫീസ് എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഓഫീസുകാരെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഓഫീസുകാരെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു അനക്കം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ അവരെ എന്നൊന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബലതി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു മംഗളൂരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് മംഗളൂരിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ജോലിക്ക് നീക്കിയ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഉള്ള ആ ബന്ധം അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പോവായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാണ് മണിയ മാമാവിൻ്റെ മോളാണ് അപ്പോൾ മാവൻ്റെ മോളെ സഹായി പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മംഗളൂരുടെ അവിടെ നിന്നും പോയി പിന്നെ പിന്നെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പിന്നെ സ്ഥിരമായി പിന്നെ സ്ഥിരമായി മൂത്ത മോൾ അവിടെ വെച്ചുള്ള അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഗർഭിണിയായി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസവിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലില്ല മണിയമ്മയായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല നിയമപരമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഗർഭമായത് ഗർഭമായി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസവിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടെ നിന്നുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു നിങ്ങളും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായി അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല പിന്നെ ഇവരെ കൂടെ തന്നെ താമസമായി രണ്ടാമതും ഒരു കുട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് മുതിർന്നില്ല അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് അങ്ങനെ വല്ലതാണോ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു അത്രയല്ലേ അത് നിയമപരമാവണം അത് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല ആലോചിച്ചില്ല ഇതും ആലോചനയില്ലാതെ പറ്റിപ്പോയി ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണോ ബൈ ചാൻസ് ഒരു പെണ്ണിനെ കയറി പ്രേമിക്കുക അതെന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഗുരുതരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇവർ പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചവരല്ലേ അല്ലേ സുദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇവർ നിയമപരമായിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് മതാചാര പ്രകാരമുള്ള വിവാഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവർ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം